Madre Santísima, Nuestra Señora de Zapopan, en ti, Virgen Fiel, Dios nos ha dado una poderosa intercesora contra rayos, tempestades y epidemias. Así comienza la nueva oración a la Virgencita de Zapopan, conocida como la Patrona de Guadalajara, o la Generala, pues según estudios históricos de la religión católica, ha protegido a la humanidad de grandes calamidades naturales y de pandemias por más de cuatro siglos. Algunos hechos documentados, eh, en, 1900, perdón, en 1734 fue precisamente declarada en noviembre patrona contra estas epidemias, enfermedades, tempestades y pues nosotros tenemos esa fe que a través de la intercesión de María pues Cristo es el que actúa y pudiera por supuesto que ayudar contra esta epidemia. El rezo que fue distribuido digitalmente a los fieles de la ciudad, a la Virgencita de Zapopan, pide auxilio para que cuide a la humanidad en estos momentos de caos. A ti acudimos llenos de confianza ante esta epidemia. Concédenos serenidad, responsabilidad ciudadana y caridad con todos los que sufren. No podemos nosotros dejar que todo lo haga el Señor o que Cristo haga eh, todo, haciendo lo que nos toca, que nos toca cuidar nuestra salud. Para los fieles católicos, la nueva plegaria resulta un alivio para el alma, luego de que por la emergencia del coronavirus, desde el 20 de marzo se cerraron las puertas a las misas presenciales en la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, en Jalisco. Es importante a, para los que somos católicos, pues, porque, pues, pues tiene que haber alguien que interceda para que nos ayude a, pues, a pasar esta situación. Incluso hay creyentes como Blanca que ya comienzan a pedirle. Sí, por todo el mundo, porque sí son muchas muertes y es una cosa injusta pues que nos está pasando, ¿verdad? Pero solo Dios sabe por qué pasa todo esto. Fíjate que el padre explicaba que la fe no es una especie de amuleto, sino la creencia de que Dios actúa y la Virgen intercede por los fieles. Pero en lo que humanamente nos corresponde, resalta que debemos aprender a responsabilizarnos por nuestros actos.